రాజుగారు ఫ్యాషన్ నుంచి ఫుడ్ వరకు ప్రతీదీ సైకిల్ అవుతూ వస్తుంది ఒకప్పటి చిరుధాన్యాలు ఇవాళ మిల్లెట్స్ రూపంలో మోస్ట్ వాంటెడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్గా మారిపోయి మీరు కూడా ఎమ్ ఫార్ మిల్లెట్స్ అంటూ కొత్త వెంచర్స్ స్టార్ట్ చేశారు ఐ థింక్ స్కూల్స్కి మిల్లెట్ రోటీస్ అండ్ స్నాక్స్ సప్లై చేస్తున్నారు ఈ బిజినెస్కు రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది సో మనకి ఒక సేయింగ్ ఉంది ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అండ్ ఆల్ టైమ్ ఈ ఏదైతే జంక్ ఫుడ్ పీక్కి వెళ్ళిపోయాం ఆల్మోస్ట్ మొత్తం హౌస్ హోల్డ్ అయిపోయింది అన్ని పీక్కి వెళ్ళిపోయాం సో ఇప్పుడు మనకి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఇప్పుడు కొర్రలు అవనివ్వండి రాగులు జొన్నలు సజ్జలు ప్రైమరీ కొర్రలు ఎక్కువ మంది తింటారు ఎందుకంటే రైస్ కొర్రలు అన్నం అన్నది ఎప్పటి నుంచో ఉంది తర్వాత రాగితో మనం రాగి ముద్ద చేసుకోవడం అవన్నీ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆల్టర్నేటివ్ గ్రెయిన్స్ ఏంటంటే రైస్కి ఆల్టర్నేటివ్ ఎందుకు ప్రధానంగా అంటే మనకి అరుగుదల అన్నది ఇప్పుడు మన బ్రౌన్ రైస్ ఉందనుకోండి అంటే దంపుడు బియ్యం అంటారు ఇంతకుముందు దంపుడు బియ్యం తినేవాళ్ళం అదే దంపుడు బియ్యం కంటిన్యూ చేసుకుంటుంటే ప్రాబ్లం లేకపోదు కానీ దాన్ని ఏదో పాలిష్ చేసి కలర్లు మార్చుకుని బయట వేసి ఏదో చేస్తూ ఉంటాం కనుక దాంతో న్యాచురల్లీ ఏంటంటే దాని పాసిబుల్ అన్నీ పోయినాయి అందుకని ఇప్పుడు కొత్తగా మిల్లెట్స్ అన్నది చిరుధాన్యాల మీద అటెన్షన్ పెరిగింది అంటే కొర్ర అన్నం తింటే మీకు ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫైబర్ ఏంటంటే మీకు అరుగుదల బాగుంటుంది తర్వాత ఏంటంటే స్లోగా అరుగుతాయి మిల్లెట్స్ తర్వాత ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ మంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి గుడ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రకరకాల రీజన్స్ ద్వారా ఈ రైస్లో ఏమీ దొరకవు మనకి మ్యాక్సిమం అంతా స్టార్చ్ ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది దాంతో ఏంటంటే షిఫ్ట్ మొదలైంది మిల్లెట్స్లోకి మేము కరెక్ట్గా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ హలో కర్రీని మనం ఫ్రాంచైజీస్ ఇచ్చేసి హలో కర్రీ యూ ఎక్స్పాన్షన్ పడినప్పుడు ఒక రకరకాల కొత్త కాన్సెప్ట్స్తో ట్రై చేసాం చాలా కాన్సెప్ట్స్ ట్రై చేసాం ఫైనల్గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఓకే ఆర్గానిక్ పక్కన పెట్టండి ఆర్గానిక్ రెవల్యూషన్ ఎలాగో కంటిన్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు మన రైస్కి ఏంటి ఆల్టర్నేటివ్ తర్వాత మనం తిని చపాతీకి చపాతీలో గ్లూటెన్ ఉంటుంది అంటారు గ్లూటెన్ కొంతమందికి ఇంటాలరెంట్ ఉంటుంది మనకి ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్లో అంత ఉండకపోవచ్చు కానీ బట్ బేసిక్గా గ్లూటెన్ కూడా రిఫైన్డ్ ఫ్లోర్ అది భయంకరంగా రిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఫ్లోర్ దాంట్లో మనకి తిన్నా కూడా ఎంత పాసిబుల్ వస్తుంది అనేది పక్కన పెడితే అది ఓవరాల్గా గ్లూటెన్ అనేది కొంతవరకు లోపల మనకు ఉంటూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ రీప్లేస్ చేసి ఏదైతే బాగుంటుందని ఫస్ట్ మనం మిల్లెట్ రోటీ అన్నది పుష్ చేయడం జరిగింది అంటే కొంతమంది స్కూల్స్కి సెలెక్టివ్గా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఏంటంటే మధ్యాహ్నం మీకు ఏదైతే చపాతీలు తింటున్నారో దాన్ని రీప్లేస్ చేసి మిల్లెట్ రోటీలు చేద్దాం హైదరాబాద్లోనే హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేసాం ఒక స్కూల్లో ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ చేసాం ఒక స్కూల్లో ఎనిమిది వందల పిల్లలకి రోటీలు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసాం అది ఏమైందంటే ఒక టూ మంత్స్ టైంకి కార్పొరేట్స్ పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్ కూడా కన్వర్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టారు పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా కార్పొరేట్స్కి మనం మిల్లెట్ రిలేటెడ్ చపాతీలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాం ఆఫీసెస్కి సో అట్లీస్ట్ కొంతవరకు రైస్కి ఆల్టర్నేటివ్ చపాతీ తిందాం అది ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక స్టార్ట్ చేయడం చిన్నగా అన్న స్టార్ట్ చేసి సో మిల్లెట్ రోటీలు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్కూల్స్లో ఏమైందంటే పిల్లలందరికీ మధ్యాహ్నం స్నాక్ ఇస్తారు ఏదో చెత్త పెడతా ఉంటారు దాని పదులు ఏంటంటే ఆల్టర్నేటివ్గా వీ ఆస్ దెమ్ టు రిప్లేస్ దట్ జంక్ ఫుడ్ ఆ జంక్ ఫుడ్ పదులు జొన్నలతో చేసిన జంతికలు 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 తర్వాత సజ్జలతో చేసిన పిల్లలకి కురుకురే అన్నీ ఇష్టం ఉంటుంది కనుక ఎందుకంటే వాళ్ళు అడాప్ట్ అయిపోయారు దానికి దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా మనం సజ్జలతో చేసుకున్నాయి ఇలాగ కొన్ని ఐటమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది స్లోగా ఎనిమిది వందల మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ చేసిన ఈ ప్రయోగం అంటే ప్రయోగం ఒక ఆరు నెలల టైంకి రోజుకి రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల మంది పిల్లలకి మనం ఇచ్చి స్థాయికి రావడం జరిగింది సో ఇదంతా కూడా ఎందుకంటే చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ ఏదో మనకి బాగుంటుంది అన్న అవేర్నెస్ కూడా వచ్చింది దాంతో పాటుగా మన ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చాలా వరకు మిల్లెట్స్ని పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మన సొంత గ్రీన్ మనం పండించుకునేది బయట నుంచి వచ్చేది కాదు మన సొంతది అన్న కాన్సెప్ట్తో చాలామంది రైతులకు కూడా మనకి ప్రోత్సాహకంగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ మిల్లెట్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆ విధంగా మనం ఒక ఆరు నెలల జర్నీ కూడా చాలా వేగంగా ఎనిమిది వందల మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ చేసింది ఒక రెండున్నర లక్షల మంది పిల్లలకి ప్రతిరోజు ఫుడ్ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్కి మనం వచ్చాం మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలోనే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాలు కూడా మిల్లెట్ ఫుడ్ సప్లై చేస్తున్నారు తమిళనాడు ఒడిస్సా కర్ణాటక అ
అవుట్సోర్స్ చేసి వాళ్ళతో చేయించుకుని మనం అక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవడం జరిగేది కానీ ఏమైందంటే ఒక నాలుగైదు నెలలు ఇలాగ జరిగిన తర్వాత ఒక్కసారిగా వాల్యూమ్ అన్నది పెరగడంతో రోజుకి మనకి రెండు లక్షల నుంచి మూడు లక్షల మందికి ఫుడ్ మనం సప్లై చేయవలసిన సిచ్యువేషన్లో అది కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ ఉంది కనుక ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం ఇక్కడ జరిగింది ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ఫెసిలిటీ అంతా కూడా మనం సొంతంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అది కూడా వితిన్ టూ మంత్స్లో మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం సో ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మనం సప్లై చేసి ఏరియాలు ఫస్ట్ ప్రాథమికంగా మనం తెల తమిళనాడుతో స్టార్ట్ చేసాం తమిళనాడులో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని స్కూల్స్ తర్వాత కర్ణాటకలో కూడా మన బెంగళూరు ఏరియాలో కొంత కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి అంటే ఏంటంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ అన్నది ఒక్కసారిగా సడన్గా పెరిగింది మన ఇక్కడ ఏపీలో కొన్ని స్కూల్స్ ఇవ్వడంతో బెంగళూరులో కూడా స్కూల్స్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టం మాకు కూడా కావాలి అలాగే తమిళనాడులో కొంతమంది స్టార్ట్ చేస్తారు అందుకని ఫస్ట్ తమిళనాడు నుంచి మొదలుపెట్టి తమిళనాడు కర్ణాటక తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత తమ తెలంగాణ అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఒరిస్సాలో కూడా మనం ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ మొత్తం జర్నీ అంతా ఒక మ్యాక్సిమం సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్లో మనం ఇంత ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ప్రాథమికంగా మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా చిరుధాన్యాలు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి సో రేట్లు పెరిగిపోవడం అంటే ఇప్పుడు కొర్రలు మనం బయట కొనుక్కోవాలంటే ఎనభై రూపాయల నుంచి నూట ఇరవై రూపాయల దాకా కొర్రలు అయిపోయింది అలాగే మనకి ఈ రోజు జొన్నలు కొనుక్కోవాలన్నా కూడా రేట్లు ఒక్కసారిగా ఎప్పుడైతే మనకి ప్రజల్లో అవేర్నెస్ పెరిగిందో ఒక్కసారిగా బిజినెస్ అన్నది పెరగడంతో మార్కెట్లో రేట్లు కూడా పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు చాలామంది మమ్మల్ని అడిగేవారు ఎందుకు మీరు అంత తక్కువగా ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు అని సో ఎందుకంటే మనకి మనం ఓవరాల్గా మీరు అడిగిన మోడల్ ఏంటి అంటే సోర్సింగ్ అన్నది మనం డైరెక్ట్గా యార్డ్స్కి వెళ్తాం యార్డ్స్కి వెళ్ళి మేజర్ యార్డ్స్ గుజరాత్లో కొన్ని యార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ యార్డ్స్లో మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం జరగడం తర్వాత మన బెంగళూరు దగ్గర మాండ్యా అంటే మైసూరు దగ్గర మాండ్యా అక్కడ మేజర్గా మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడం జరగడంతో తర్వాత తమిళనాడులో కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్ నుంచి మనం మిల్లెట్ గ్రెయిన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అది మనం ప్రాసెస్ సొంతంగా ప్రాసెస్ చేయడం మొదలుపెట్టాం ఎందుకంటే ఖర్చుకి మనకి తగ్గాలి కస్టమర్కి బాగా తక్కువలో ఇవ్వాలి ఫుడ్ అంటే ఎందుకంటే మన మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎంతమంది పిల్లలకి ఒక పది లక్షల మంది పిల్లలకి మనం ఈ మంచి ఆహారం ఇవ్వడం అన్నది ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ ఈ పది లక్షల మంది పిల్లలకి మనం ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో అంటే గవర్నమెంట్కి పిల్లలకి ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక చాలా తక్కువ ఉంది దాని దగ్గర బడ్జెట్ మిడ్ డే మీల్స్ మిడ్ డే మీల్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే మిడ్ డే స్నాక్స్ అవనివ్వండి ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంత మన బ్రేక్ఫాస్ట్ అవనివ్వండి ఇలా చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మనం చేసి అన్నీ కూడా సో వాటిల్లో మనం సప్లై చేయగలగాలంటే చాలా తక్కువ ధరలో హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీతో మంచి టేస్ట్తో మనం ఇవ్వగలిగినప్పుడే నిలబడగలం సో ఈ మోడల్లో ఏంటంటే మనం చేసింది ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ రీసెర్చ్లో ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుందో పిల్లలు పాలిటబిలిటీ అంటారు అంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో ఇప్పుడు ఒరిస్సా ఉందనుకోండి ఒరిస్సాలో మనకి స్పైసెస్ అనేది కొంత తక్కువ తింటారు అది స్వీట్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అలాగే తెలంగాణలో కొంత స్పైసీలకు అవసరం ఆంధ్రాలో కొంత స్పైసీగా ఉండాలి బెంగళూరులో వేరేగా ఉండాలి అలా ఈ పాలిటబిలిటీని మనం అక్సెప్టెన్స్ కావాలి అంటే ఇన్ని లక్షల మంది చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం రీసెర్చ్ చేయాలి అందుకని ప్రాథమికంగా మన మోడల్లో ఫస్ట్ రీసెర్చ్ చేసి ప్రొడక్ట్లని మంచి ప్రొడక్ట్లు బయటకు తీసుకోవడం తర్వాత ఏంటంటే ఎకనామిక్స్ అన్నది మనకి ఈ నలభై గ్రాములు ముప్పై గ్రాములు ఎవరైతే పిల్లలకి ఇస్తామో దానికి ఎకనామిక్స్ వర్కౌట్ అవ్వాలి ఈ ఎకనామిక్స్ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే సోర్సింగ్ అనేది సెంట్రలైజ్ సోర్సింగ్ ఇయర్ లాంగ్ హెడ్జింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఎవరు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే కొంటున్నామో ఇయర్ లాంగ్ ప్రైసింగ్ వాళ్ళతో మనం ఫిక్స్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి మనం సొంతంగా ఫ్యాక్టరీకి చేయించుకుంటే కనుక మ్యాక్సిమమ్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది అందుకని ఏంటంటే మేము ఇంతకుముందు మనం అవుట్సోర్స్ చేసేవాళ్ళం చాలామంది ఇప్పుడు మీరు మార్కెట్లో ప్రొడక్ట్స్ చూసుకుంటే ఎక్కువ అవుట్సోర్స్ చేస్తారు ఈ రోజు పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్లన్నీ కూడా వాళ్ళకి సొంతంగా ఏం చేయరు మ్యాక్సిమం అంతా వేరే వాళ్ళతో చేయించుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బీ టు సి అంటే ఏంటంటే కస్టమర్స్కి డైరెక్ట్ కొనుక్కుంటారు కనుక ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ పెట్టుకోవచ్చు కానీ మనం చేసేది ఏంటంటే స్కూల్స్కి ఎక్కువ ఇవ్వడం ఇండస్ట్రీస్కి ఎక్కువ సప్లై చేయడంతో మనకు రేట్ అనేది చాలా తక్కువలో ఉండాలి అందుకని మన సొంతంగా యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం జరిగింది సో మన మోడల్ రీసెర్చ్తో స్టార్ట్ చేసి మన సొంత యూనిట్లో ప్రాసెసింగ్ మొదలు అంత మొత్తం మ్యాక్సిమం మన సొంత యూనిట్లోనే చేసుకుంది మ్యాక్సిమం ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే మన సొంతంగా
లాజిస్టిక్స్ కూడా మేమే చేసుకుంటాం దాంతో అండి ఇష్యూస్ తగ్గుతాయి సో యూ కంట్రోలింగ్ ద ప్రైస్ మొత్తం ఎంటైర్ స్టాక్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ మన టీమే డైరెక్ట్గా యాడ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేసుకోవడం క్వాలిటీ అనాలిసిస్ చేయించుకోవడం మళ్ళీ అక్కడ మనం సర్టిఫికేట్లు మన ల్యాబ్లకు పంపించి మన ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు కొర్రలు ఉన్నాయి వాటిని షెల్ఫ్ లైఫ్ చూసుకోవాలి వాటికి ఎంతవరకు పాలిష్ అయిందో అది కూడా చూసుకోవాలి ఇలాంటి చాలా ప్రక్రియలు ఉంటాయి అవన్నీ మనం చూసుకుని యాక్సెప్ట్ ప్రొడక్ట్లు తెచ్చుకుని ఏదైతే మనం చేసుకుందామని ప్రాసెసింగ్ చేసుకుందామని ప్రొడక్ట్లు తెచ్చుకుని ఇక్కడే ప్రాసెసింగ్ సొంతంగా ప్రాసెసింగ్ చేసుకోవడంతో కాస్ట్ అనేది చాలా వరకు తగ్గించగలిగాం అది మన లాజిస్టిక్స్ కూడా మన చేతిలో ఉంది కనుక ఫుల్ స్టాక్ అంటే మొత్తం ఎన్ టు ఎన్ అనేది మన చేతిలో ఉంది ఈరోజు